जी नाइन क्लास गुड मॉर्निंग बेटा हार यू होप ऑल ऑफ यूर फाइन इट्स यूर क्लास ऑफ केमिस्ट्री एंड आई एम योर टीचर मैम नादेश मुस्तफ़ा चैप नंबर एट का आज हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह नोबल मेटल्स और नोबल मेटल्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था सिल्वर तो आज इंशाल्लाह हमारा टॉपिक है इसमें प्लाटीनियम ठीक है मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि नोबल मेटल्स में आपको मैंने बताया था कि जरा थ्री बेसिक नोबल मेटल्स एक होता है गोल्ड है एक हमारे पास होता है सिल्वर और एक होता है प्लाटीनियम ठीक है इसके अलावा भी नोबल मेटल्स मैंने आप लोगों को बताई थी रुथेनियम है ब्रिटेन वगैरह है एक सी लेकिन जो बेसिक हमने स्टडी करने हैं वो गोल्ड है सिल्वर एंड प्लाटीनियम है सिल्वर हमने स्टडी कर लिया था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी हमने और साथ में इसकी यूज वगैरह भी स्टडी किए थे तो टू डे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाटीनियम द सिंबल ऑफ द प्लाटीनियम इज पी ठीक है एंड पी इसका अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखूँ कि इसको डिराइव कहाँ से किया गया है तो नाइन सास इसको स्पेनिश वर्ड से डिराइव किया गया है ठीक है स्पेनिश वर्ड और प्लाटीना ठीक है आ, क्या है प्लाटीना से डिराइव किया है एंड द मीनिंग ऑफ द प्लाटीना लिटल सिल्वर ठीक है वाइट गोल्ड यू कैन से इट प्लाटीना लिटल सिल्वर द मीनिंग ऑफ दिस इज लिटल सिल्वर ठीक है अब बारी आ जाती है जी कि जो प्लाटीनियम है इसका सिंबल होता है पी इसका एटॉमिक नंबर होता है जी हमारे पास 78 एट इट्स एटॉमिक नंबर इज 78 78 इसका एटॉमिक नंबर होता है और ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल है इट इज़ टू मच लीस्ट रिएक्टिव मेटल ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बिकॉज दीज आर द नोबल मेटल्स और इसके अलावा इसकी रेजिस्टेंस टू क्रोयन बहुत ज़्यादा है यानी कि रेजिस्टेंस टू क्रोयन मीन बॉयज कि इसको जंग नहीं लगता ठीक है क्रोड नहीं होता ये जैसे गोल्ड वगैरह नहीं होते सेम के सेयर और हती के हाई टेम्परेचर पर भी इसको क्रोयन नहीं होता इसके अलावा ये इस वजह से इसको आप नोबल मेटल्स कह सकते हैं ठीक है और ये आपके पास बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल होता है अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाए द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लाटीनियम तो प्लाटीनियम की जो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं डेफिनेटली इट इज़ मेटल तो जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसकी भी हैं लस्टोरस है लस्टोरस मीन शाइनी सा होता है ठीक है क्या होता है शाइनी इट इज़ शाइनी ठीक है सिल्वरी वाइट होता है और कलर अगर देखा जाए तो सिल्वरी वाइट ठीक है जहरी बात है लिटल सिल्वर है तो सेम केस विल बी सिल्वरी वाइट आप इसको कह सकते हैं इट इज मेलिएबल वॉट इज द मीनिंग ऑफ मेलिएबल डैट इज यू कैन बीच शीट्स एंड वायर्स ऑफ जहरी मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं तो इट नाइन सास याद रखिएगा बेटा जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने स्टडी की हैं वो हर मेटल की वही प्रॉपर्टी आ जाती है इसके अलावा अगर इसका देखा जाए डेंसिटी तो इट्स हैज़ हाई डेंसिटी ठीक है इसकी डेंसिटी क्या होती है हाई डेंसिटी होती है भारी होता है जस्ट लाइक एन गोल्ड और इसके अलावा लेकिन ये किससे थर्ड हाईएस्ट मेटल है ऑस्मियम के बाद और इरिडियम के बाद ठीक है ऑस्मियम और इरिडियम आपके पास क्या है ये भी आपके पास नोबल मेटल्स हैं ऑस्मियम एंड इरिडियम ठीक है दीज आर ऑल्सो नोबल मेटल्स इसके अलावा इसके ऊपर एयर का इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर वाटर का इफेक्ट नहीं होता अन इफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर यानी कि किसी भी किस्म का और अन इफेक्टेड बाय एयर ना तो इसके ऊपर हवा का कोई असर होता है ना इसके ऊपर पानी का कोई असर होता है तो यानी कि बहुत सी मेटल्स ऐसी होती हैं कि जब हम उनको ओपन एटमोसफेयर में रख देते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं लेकिन नोबल मेटल्स के साथ वॉइस ऐसा नहीं होता और बहुत सी मेटल्स ऐसी होती हैं कि जब हम उनको पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो बेसिस बनाती हैं बट केस इज नॉट हेयर दिस केस इज नॉट हेयर ना तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं और ना ही ये हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं अगर इनके ऊपर असर होता है तो जस्ट एक ही आपके पास सोल्यूशन है जो कि आपको को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था एकोरिजिया एकोरिजिया को तुम कहते हैं आप सुल्तानी और ये बनता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन से ठीक है तो उस वक्त बन जाता है आपके पास एकोरिजा अब आपने अगर गोल्ड को डिजॉल्व करना है या प्लाटीनियम को नोबल मेटल में से कोई भी नोबल मेटल हो सकती है अगर आप इफ यू वांट टू डिजॉल्व इट तो सो यू कैन डिजॉल्व इन इन एक्वारिजिया ओके मोर अवर इट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट किसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है जी अपना प्लाटीनियम की प्लाटीनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 
नाइन्थ क्लास डेट इज़ वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड डेट इज़ टू मच हाई बिकॉज देर आर टू इट इज़ सॉलिड इन सीट एंड स्ट्रॉन्ग एंट्रामिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड मालिक्यूल्स सो इट इज़ नॉट इजी टू ब्रेक दैम ठीक है उनको ब्रेक करना इजी नहीं होता और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो चाहिए होती है उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मोर ओवर अगर इसका मैं बॉइलिंग पॉइंट देखती हूँ तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है प्लाटीनियम का डेट इज़ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इसका आपके पास बॉइलिंग थ्री थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है डेट इज़ ऑल्सो टू मच हाई ओके